na fadhili mtavangu Jenafa TV. Leo nataka tukaone binadamu wakitoka duniani safari yao mpaka mwezini wakifika kule na kufanya tafiti zao kisha wakitembea kwa gali maalum mwezini na pia wakirudi safari yao mpaka kutua juu ya uso wa dunia tujue huwa inakuwaje twende pamoja nitakuonyesha tangu wakitoka wakifika huko mwezini wakitembea kwa gari maalum na wakirudi mpaka wakitua duniani na kupokelewa mwezini hapa unapoweza kuona huo ndio mwezi mwezi ni satellite inayoizunguka dunia mwezi una ukubwa ambao ni mdogo ukilinganisha na dunia lakini kuna vitu ambavyo wanasayansi wanaamini ni muhimu kuvijua kutoka kwenye mwezi na ndio maana wamekuwa wakitafiti mwezi tangu mwaka 1959 wanasayansi wa Urusi walipoingia pale mwanasayansi Yuri A Gagarin alipofika pale akagusa ardhi ya mwezi NASA wamekuwa wakipeleka wanasayansi wao miaka mingi na hii ni mission moja wapo ya kupeleka wanasayansi mwezini twende pamoja hapa hapa unakutana na rocket ambayo ndio kwanza inatuma wanasayansi kwenda mwezini kama hivyo. Watu wengi hujaa katika eneo la tukio, hulipa kiingilio maalumu, waandishi wa habari pia hujaa kwa ajili ya kulitukia kuchukua tukio hilo kama ambavyo unaweza kuona. Ni tukio ambalo linakuwa la kihistoria lakini pia ni tukio ambalo ni amazing kwa lugha ya kitaalamu. Kwa lugha ya kawaida ni tukio ambalo ni la kufurahisha kwa kweli. Unapoona wanadamu wenzio wamepakiwa ndani ya chombo, alafu wanatumwa kwa rocket kama kombora kwenda anga za mbali kabisa huko ikumbuke huko wanaenda kutafiti na watarudi na majibu maalum ya walichotafiti huko mwezini watu wamejaa kama hivyo wakiendelea kusubiria roketi ipashe kisha isiatuke na kuanza kuelekea katika anga za mbali kabisa huko mwezini kama ambavyo unaweza kuona hiyo ndio mitambo hapo panaitwa Kennedy Space Center kituo kilichopo katika jiji la Florida nchini Marekani engine ya roketi ambayo ni jet propulsion engine inapasha hapo kwa ajili ya kufyatuka maana hawezi kutumia engine za kawaida lazima watumie engine ambazo ni propulsion za jet kwa hivyo itakapopasha hapo kama unavyoweza kuona kisha itafyatuka na kuchoropoka speed kama hivyo unaweza kuona mzigo unapasha kama hivyo yani hapo inatafuta momentum kisha inafyatuka kama hivyo unaweza kuona kitu inapaa kitu inaenda hapo ndio wanasayansi wanazidi kuwepa Watazamaji hapa wanakuwa wanaendelea kuona chombo ikiwa inazidi kukacha kuiacha anga ya dunia na kuelekea anga za juu zaidi ambako unazidi kuona kunazidi kuwa giza. Lakini hapo watazamaji walioko katika ardhi wataishia hivyo kuendelea kuona tu baadaye wataona kama kanyota fulani maana chombo kimepotea katika anga za mbali kabisa. Lakini mimi na wewe tutaenda kuona mpaka kinaenda kutua na wanasayansi wakitoka wakifanya tafiti katika mwezi na kurudi tena duniani mpaka wanatua tena katika uso wa dunia. Tutaona pamoja. Hao wanasayansi wakizidi kuendelea kwenda katika anga za juu kabisa ambako wanaelekea mwezini. Wakati wakiendelea kuelekea mwezini ni kuambie kitu kuhusu wanakoenda. Iko hivi, mwezi uko umbali wa kilomita laki tatu na arobaini na nane elf. Kwa hivyo basi inahitaji masaa sabini na mawili kufika huko. Kwa lugha nyingine ni kwamba inahitaji siku tatu kufika mwezini wanadamu wanaotoka duniani. Wakati huo atakuwa akitembea kwa spidi kali sana, kilomita laki tatu arobaini na nane elf. Kwa hivyo wanahitaji kutembea kwa spidi kali kabisa ili waweze kufika ndani ya siku tatu. Hivyo chombo hicho ambacho ni roketi ambayo ina jet propulsion na juu yake ina kitu kinachoitwa Orion. Orion ni chombo kinachokuwa juu ya roketi ambacho kimebebwa na roketi ambacho chenyewe ndani yake kina wanasayansi mwanadamu. Hicho chombo kitocho Orion ndicho kinachopelekwa huko haswa roketi zinasaidia tu chombo kifike. Lakini chombo ndio kila kitu maana ndicho kichobebwa wanasayansi na ndio kinawapeleka wanasayansi wakatafiti. Tuendele kuona kwa pamoja kitu kikizidi kwenda katika anga za mbali huko mwezini. Ikumbuke wakati huo kitapita sehemu ambazo uh, kiujumla ni kwamba ni giza. Sehemu ambazo yani ni giza kabisa kutokana kwamba hakuna mwanga tena. Hapo unaenda ku, unaendelea kuona uh, engine zilizochokwa zikianguka. Sasa engine hizi huwa zinarudi tena duniani na kudondoka tu. Wakati huo video nyingine nitakuonyesha ambayo itafuata baada ya hapa nitakuonyesha uh, engine hizi zinaenda wapi. Kumekuwa na maswali hayo kwenye video zetu za kwamba engine zinazoanguka zinaenda wapi? Nitakuonyesha wapi zinaenda katika video ijayo. 
lakini hapa tukaone tu hiki tulicho dhamiria tukaone wanasayansi wakienda kutua mwezini kisha tukaone nini wanafanya mwezini na tukaone wakitoka mwezini wanarudije wanarudije duniani na mpaka wanatua na inakuwaje wanapopokelewa hivyo yani kwa hivyo tuendelee kwenda kwa pamoja hiki ni chombo wakati kikizidi kwenda anga za juu kabisa mwezini hawa ni wanasayansi walioko ndani ya chombo hicho kama ambavyo unaweza kuwaona wanasayansi hao wametulia kabisa kwenye chombo wanaelekea hizo anga za mbali kabisa huko mwezini kama ambavyo unaweza kuwaona wakiwa wamevalia mavazi maalum kabisa kama unaweza kuona mavazi yao yanahakikisha likitokea lolote bado wanakuwa salama wakati huo wanapelekwa na roketi kama hiyo nimekueleza habari ya Orion unaweza kuona chini ni mifumo ya roketi pembeni kuna roketi mbili ambazo zina ni propulsion rocket ambazo zinasaidia chombo kufika anga za juu baada ya kufika anga za juu ambazo gravity ni ndogo a uh, jeti inawashwa tena ambayo ni ya katikati hiyo inaendelea kukipeleka wakati juu kabisa ndio kuna Orion ambayo ndio imebeba wanasayansi yao kama ambavyo unaweza kuona hapo kwa wanasayansi wako juu kabisa Orion imebeba wanasayansi wananchi waliobaki duniani wanaona sasa kamepotelea wanaona kama ka, kama kanyota fulani lakini sisi tunaendelea kuona hapa ni wanasayansi walivyokichukua chombo wakiwa ndani kama hivyo dunia wanazidi kuiona wanaiacha mbali kabisa kabisa hapa sasa chombo kimeingia katika anga za juu ambako ni giza kabisa kama ambavyo nimekuambia kwamba ukifika anga za juu kabisa inafika kipindi ambacho unaona giza kabisa hapo huoni mwanga wale waliosoma masuala ya geography wanaweza kunikubalia hichi kitu uh, kwenye levo ambayo inaitwa troposphere kwamba huko uh, kuna kuwa na giza kabisa na ni sehemu ambayo hata mawimbi ya kimawasiliano yanakuwa yanapata tabu sana kupita yanaishia kwenye ionosphere kwa hivyo hapo kiko levo hiyo chombo kinazidi kwenda baada ya hapo naomba tuone sasa chombo hichi kama ambavyo unaweza kukiona kikiwa kinatua sasa tukio la utuaji ni kama ambavyo unaweza kuona hapa naomba twende slow motion tusiende haraka nitaifanya video hii kuwa ya taratibu uweze kuona vile kinavutua tizama mwenyewe kama ambavyo unaweza kuona chombo kinavotua mpaka kinagusa ardhi kwa namna kama hiyo hapo naam umeweza kuona hapo ndivyo ilivyo chombo kinavotua na kugusa ardhi kisha wanasayansi unaweza kuona wakiwa wametoka na kujaribu kufanya tafiti mbalimbali katika ardhi kama hivyo na hawasahau kupiga picha mbalimbali na kwa kuwa ni wanasayansi wa NASA na NASA ni agency ya nchi ya Marekani hawasahau pia kupiga picha na kuchomeka bendera ya Marekani ili kuthibitisha kwamba hii mission imekamilika mission Apollo 15 unaweza kuona hapo sasa hiyo hapo ndiyo gari maalum yenye uwezo wa kutembea katika ardhi ya mwezi kama ambavyo unaweza kuona nimekuwekea slow motion kidogo uweze kuona kwa, kwa raha kidogo vile gari hii inavyoweza kutembea mwezini angalia kwa mbele ina antena ambayo inahakikisha mawasiliano yapo kwa hivyo hapa wanasayansi walitoka sehemu walipochukia wakaenda sehemu nyingine kidogo huku wakifanya utafiti kwa kutumia gari hiyo walitembea mchana ukiwa na mwanga kama hivyo na baadaye muda ambao hakuna mwangaza wa jua katika mwezi pia walitembea hapo lengo ilikuwa ni kuchunguza ardhi ya mwezi kama ambavyo unaweza kuiona ardhi hiyo imejaa mashimo shimo ya aina hiyo kama ambavyo unaweza kuyaona ambavyo wanasema ni crater ndogo dogo lakini pia lengo jingine ni kuokota mawe kadha wa kadha ya kufanyia utafiti kwa hivyo kila mawe yalionekana na rangi tofauti na walionayo waliachukua kisha wakayafunga na kurudi nayo duniani safari ikaanza kama ifuatavyo waliondoka na chombo chao kama unavyoweza kiona kinachoitwa uh, Orion ambacho kilipofika anga ambayo kuna atmosphere unaweza kuona kwamba uh, jet engine ya Orion ili, ili, ilifyaturiwa ili kiwe free kwa sababu atmosphere ya kawaida ina gravity na gravity inavuta kila kitu kuja kwenye uso wa dunia kwa hivyo chombo kikawa kinavutwa kwa gravity akihitaji tena engine kukipeleka kikawa kinaanguka tunaita free fall kama unaweza kuona hapo na kinapoendelea kushuka kwa kasi kinafungua parachute ili kuhakikisha kwamba kasi inapungua na ili kiweze kutua kama hivyo unaweza kuona baada hapo kinatua katika ardhi na hapo wanajeshi wa Marekani jeshi la wanamaji wanakuja kukitoa chombo hicho na kuwatoa wanasayansi kisha kuwapeleka sehemu ambapo kuna maandishi wa habari ili wanasayansi yao wakaitangazie dunia kwamba mission imekuwa mafanikio na nini umefanikiwa huko lakini kitu kingine ni kwamba NASA bado wana mpango wa kuendelea kufanya mission mbalimbali katika mwezi na hii unaiona 
animation animation au mfano wa itakavyokuwa mission ya Apollo 50 yani Apollo 50 hii Apollo 50 itakuwa kama hivyo ambapo wanaenda kupeleka vifaa mara saba tofauti tofauti yani wanapeleka vifaa kwanza mara saba mara sita kisha mara ya saba wanampeleka binadamu kwa hivyo watapeleka mahema vitu mbalimbali mitungi ya gesi lengo ni kwamba kwa misheni hii sasa mwanadamu akakae kwa muda wa, wa miezi mitatu huko huko mwezini sasa basi kutokana na misheni hii ya pili kuwa lengo lake likiwa ni kupata rasilimali na, na resources za zilizopo huko katika mwezi Je, wewe unaona ni sawa kutafuta madini mwezini na dunia bado hayajaisha? Na je, unadhani watafanikiwa wa NASA? Tuambie hapa chini kwa comment. Lakini wakati ukiweka comment ya kutuambia usisahau kusubscribe, ku like video, ndipo tupe comment hapa chini na usipishane na video zetu tamu za utafiti, science, teknolojia na habari.